नमस्कार साथियों मैं डॉक्टर सैयद फहीम अली एक बार फिर से आपके सामने ये वीडियो सीरीज है और ये हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जो हमने विशेष तौर पे बनाई है पुस्तकालय विज्ञान में जितने प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उन सभी के लिए विशेष तौर पे देखिए आज जो आप देख रहे हैं ये आपका सेकेंड पार्ट है सीरीज का क्योंकि इसका पहला पार्ट हम लोग पहले अपलोड कर चुके हैं आपको चैनल पर हमें मिल गया होगा और आप में से कई सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा है कई सारे कमेंट भी किए उसी के आधार पर हमने आपको सेकंड वीडियो हमको दे रहे हैं और लगातार जो है हमने आपके लिए ही जो है ये वीडियो सीरीज तैयार करी साथियों मैं आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशेष तौर पे कि परीक्षा में किस प्रकार से जो प्रश्न आते हैं और एग्जाम में आप उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं कैसे आप सही उत्तर तक पहुँचते हैं सही उत्तर तक पहुँचने का और एग्जाम में क्वेश्चन को एनालिसिस करके कैसे आंसर निकालेंगे उसके ऊपर बात करेंगे एग्जाम्पल तौर पर हम यहाँ से बात करते हैं क्योंकि पहले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन तक बात करी थी अब नेक्स्ट इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं देखिए अगला प्रश्न है हमारे यहाँ पर और ये प्रश्न साफ साफ आपको दिखा रहा है कि सीसी में एक विषय का केंद्रीय अंतर्भाग है यानी कि सीसी कॉलन क्लासिफिकेशन की बात हो रही है और कॉलन क्लासिफिकेशन में विषय का अंतर्भाग केंद्रीय अंतर्भाग यानी कि आपका सब्जेक्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन सा होता है तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं और मैंने आपको इससे पहले भी बताया आपको कि समय जो है वो आपका ऑप्शनल है सब्जेक्ट में ऊर्जा जो है वो ऑप्शनल है और पदार्थ जो है वो आपका ऑप्शनल है तो इम्पॉर्टेंट क्या हो गया आपका क्योंकि सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्या है आपका व्यक्तित्व है और व्यक्तित्व की ही पहचान है इसलिए हमें जब भी देखेंगे आप क्योंकि पांच चीजें होती है इसके अंदर पी एम टी एस टी रखना है और आपको उम्मीद है आपको सभी को याद होगा तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो कौन सा है आपका वो आपका है पर्सनालिटी इसलिए हम इसको बोलते हैं पी एम एस सी और एक विषय का केंद्रीय अंतर्भाग जो है यानी कि विषय सब्जेक्ट जो है पूरा पर्सनालिटी के इर्द गिर्द ही घूमता है इसलिए पी पक्ष जो है व्यक्तित्व जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको इसका सही आंसर जो है आपको व्यक्तित्व है नेक्स्ट बात करते हैं विषय सूचीकरण के लिए प्रथम नियम किसके द्वारा बनाए गए यानी कि हम बात किसी कर रहे हैं सब्जेक्ट कैटलॉगिंग की बात करें यहाँ पर क्लासिफिकेशन नहीं है आपका सब्जेक्ट कैटलॉगिंग की बात करें कैटलॉगिंग के लिए सबसे प्रथम नियम किसके द्वारा बनाएंगे तो जब भी बात की जाए देखियो आंसर जो है मैंने आपको पहले भी बताया इससे पहले वाली सीरीज में उन्होंने बात करी प्रश्न के ही अंदर जो है उत्तर छुपा हुआ होता है आपको प्रश्न पहचानना होता है और प्रश्न के अंदर पूरे सेंटेंस की बात हम लोग नहीं कर रहे केवल कुछ चीजों से आपको आंसर आपको हिंट जो है आपको मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर देखिए बात हो रही किसकी सूचीकरण की बात हो रही है और सूचीकरण के अंदर क्या बात कर रही है प्रथम यानी कि कैटलॉगिंग की बात कर रही है और कैटलॉगिंग का मतलब है प्रिंसिपल्स कोड की बात हो रही है और वो सबसे पहले तो आप देखें यहाँ पर नाम है आपके सामने रंगनाथन तो रंगनाथन बाद में आए रंगनाथन जो है वो सही आंसर नहीं है आपका डी एम नॉरिस भी जो है ये बेसिकली कैटलॉगर नहीं है ए एल ए जो है दैट इज अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन नहीं है तो इसका सही आंसर जो है आपका वो क्या है आपका सी ए कटर क्योंकि कटर ने ही आपका डिक्शनरी ऑफ क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जो है या इस तरह के कोड जो हमने लिखे हैं डिक्शनरी कैटलॉग कोड लिखे हैं तो सी ए कटर का नाम जो है यहाँ पर सही है सी ए कटर जो है आपका सही आंसर है ओके सो दिस इज एग्जाम्पल आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रश्नों की बात करें देखिए मैंने ये जो पूरा कलेक्शन है ये स्पेशली आपके लिए बनाया है ताकि आप परीक्षा की तैयारी करेंगे तो आपको परीक्षा की तैयारी में आपने सभी लोगों ने कई सारा सब्जेक्ट पढ़ रखा है विषय का आपको ज्ञान है लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है तो मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से उन एग्जाम्पल के माध्यम से केवल ये सिखा रहा हूँ कि परीक्षा में अगर इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो उनका उत्तर आप कैसे ढूंढेंगे उसकी बात करते हैं आइए नेक्स्ट है हमारा देखिए अगेन प्रश्न आपके सामने है पुस्तक के संबंध में यानी कि इन रिलेटेड टू द बुक लेखक शीर्षक प्रकाशक और प्रकाशन वर्ष आदि के विषय में सूचना क्या कहलाती है यानी कि ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन जितनी भी है ये सब क्या है किसी एक से रिलेटेड है जिसको क्या बोलते हैं हम ग्रंथात्मक यानी कि ग्रंथात्मक सूचना है तो आपसे सही आंसर पूछेगा कि पुस्तक के संबंध में ये सारी जो है वर्ष आदि के विषय में सूचना क्या कहलाएगी यानी कि वॉट डू यू मीन बाई दिस इन्फॉर्मेशन ये सूचना क्या कहलाएगी तो ये सूचना जो है आपकी प्रकाशनादि विवरण नहीं है ग्रंथ व्याख्या ग्रंथ व्याख्या कन्फ्यूजन हो सकता है आपको प्रश्न आदि विवरण नहीं है तो यहाँ पर अब ग्रंथ आदि व्याख्या है ग्रंथ व्याख्या है या ग्रंथात्मक विवरण है तो ये आपका ग्रंथ व्याख्या नहीं है ये क्या है आपका इट इज नॉन एज ग्रंथात्मक विवरण यानी कि हम इसको कहते हैं बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन कहते हैं तो बिब्लियोग्राफिक डेटा है जैसा कि आपको पता होगा हम आई के नियम भी हैं आई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन 
तो आई के ही आधार पर हम लोग कैटलॉग बनाते हैं और आई में भी बी डी बी मतलब बिब्लियोग्राफिक और डी मतलब डिस्क्रिप्शन तो बिब्लियोग्राफिक यानी ग्रंथात्मक बिब्लियो बिब्लियोन यानी पुस्तक को ही हम लोग बिब्लियो बिब्लियोन कहते हैं ओके सो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन यानी कि ग्रंथात्मक विवरण जो है तो ये यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो ग्रंथात्मक विवरण है नेक्स्ट आपका प्रश्न है देखिए यहाँ पर पुनः देखा है कि सी के छठे संस्करण का प्रकाशन द्वारा किया गया आपको पता है हमने इससे पहले भी हमने बात करी सी के जो संस्करण है वो कुल मिला के सात संस्करण है रंगनाथन के जीवित रहते केवल छह संस्करण छठा रिवाइज छठा संस्करण 1960 में और उसका जो रिवाइज एडिशन है वो 1963 में जारी किया गया था रंगनाथन की मृत्यु के बाद सातवां संस्करण जो है रंगनाथन के तीन शिष्यों द्वारा बनाया गया जिसकी हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बात बा, से बात करी है सीतारमन नीलमगान और गोपीनाथ इन तीनों ने मिलकर जो रंगनाथन की सीसी का सातवां संस्करण जो दिया था आपको वो नाइनटीन में दिया था रंगनाथन की मृत्यु हो गई 1972 में और रंगनाथन की मृत्यु के भी 15 वर्ष बाद दिया ये तीनों ही लोग जो है डी में काम कर रहे थे इसलिए सातवां संस्करण जो है वो डी का लेकिन छठा संस्करण जो है उसकी कॉपीराइट जो है वो एस आर ई एल एस के पास है दैट इज शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस तो यहाँ पर देखिए आंसर जो है इसके अंदर बिल्कुल क्लियर है इंसडॉक जो है आंसर ये आपका आंसर गलत है आपका एशिया पब्लिशिंग हाउस ये भी गलत आंसर है आपका डी गलत आंसर है तो सही आंसर क्या है आपका इट इज डी दैट इज शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस यहाँ पर शारदा रंगनाथन एंडोमेंट है तो यही आपका सही आंसर है इसलिए आपको सही आंसर पहचानना है और इस सही आंसर का जो नाम है पूरा एस आर ई एल एस इसका पूरा नाम क्या है इट इज रिलेटेड विद द एस आर ई एल एस यानी शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस जो है इसका पूरा नाम है तो ये इसका आपका सही आंसर है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रश्न की बात करते हैं देखिए ये प्रश्न भी कई बार अलग अलग रूप में आपके एग्जाम में पूछा गया है इसलिए इस प्रश्न के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है लिखा है प्रश्न क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति यानी क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द हुई है कौन से शब्द से बना है तो क्लासिफिकेशन जो है वो क्लासेस से बना है ये आपको याद रखने वाली बात है आपको क्लासिफिकेशन जो है किससे बना है क्लासेस जो है इसका सही आंसर है क्योंकि क्लासिया ये कोई शब्द नहीं है गलत है और क्लोज भी गलत है इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं है तो आपको याद रखना है इससे रिलेटेड दो तीन सवाल बनते हैं एग्जाम में ये तो एक एक क्वेश्चन हो गया इस क्वेश्चन का दूसरा रूप भी मैं आपको बता दूं क्या बन सकता है पहला रूप तो ये है कि क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई तो क्लासेस से हुई आपको ये बात याद रखना है दूसरी बात यह है कि ये शब्द जो है कौन सी भाषा का शब्द है इट इज रिलेटेड विद लेटिन एल ए टी आई एन लेटिन भाषा का शब्द है आपको ये भी सवाल जो एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी भाषा का है तो आपको याद रखना है कि लैटिन भाषा का शब्द है और क्लासेस दोनों ही प्रकार से सवाल इसके ऊपर बनता है तो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में आपको बता दिया कि दोनों क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं इसके ऊपर बात कर सकते हैं ओके नेक्स्ट देखिए विषय को किस विशेषता के आधार पर विभक्त किसी विशेषता के आधार पर विभक्त करना कहलाता है यानी कि जब आप सब्जेक्ट सब्जेक्ट को किसी एक विशेषता सब्जेक्ट के अंदर कोई इंपॉर्टेंट बात है के आधार पर विभक्त करना क्या कहलाता है तो यानी कि जब आप सब्जेक्ट को करते हैं देखिए बेसिकली आज जो हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है क्लासिफिकेशन का मतलब है वर्गीकरण करना वर्गीकरण करना यानी कि आपको चीजों को अलग अलग वर्गों में बांटना तो आप अलग वर्गों में कैसे बांटेंगे बांटने के लिए आपके पास कोई आधार होना चाहिए अब लाइब्रेरी में कई सारी किताबें हैं और उन किताबों को अगर आपको अलग अलग बांटना है तो आप केवल यही काम कर सकते हैं ना कि साइंस की किताबें अलग कर देंगे आर्ट्स के अलग कर देंगे कॉमर्स के अलग करेंगे देन फिर साइंस के अलग कर दी तो साइंस में आप कैसे करेंगे साइंस में आपको पता है कि साइंस में आपने मैथमेटिक्स के अलग कर दी फिजिक्स के अलग कर दी केमिस्ट्री की अप्लाइड साइंस अलग हो गई आपकी बेसिक साइंस फंडामेंटल साइंस आपकी अलग हो गई ऐसे ही आप सोशल साइंस में करेंगे तो सोशल साइंस में हिस्ट्री सिविक्स जोग्राफी अलग करेंगे इकोनॉमिक्स अलग करेंगे तो कुल मिला के केवल विषय के आधार पर ही पुस्तकालय में चीजों को वर्गीकृत किया जा सकता है तो सवाल बहुत सिंपल है लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्जाम में हमारे साथ ऐसी समस्या आती है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज जो होती है थोड़ी सी टिपिकल होती है कि हमें समझ में नहीं आता है कि कहना क्या चाह रहा है या एग्जाम में एग्जामिनर जो है उसने क्वेश्चन पूछे क्या है तो क्वेश्चन को भाषा को थोड़ा सा सरल करते हैं और भाषा को पहचानते हैं इसलिए क्वेश्चन को सीधा करते हैं विषय को किसी एक विशेषता तो विषय की विशेषता क्या हो गई विषय की विशेषता यह हो गई कि अगर मान लीजिए विषय के अंदर कोई एक ही प्रकार की चीज रखी है तो वो उसका सब्जेक्ट ही बन गया तो विषय की एक विशेषता मतलब सब्जेक्ट सब्जेक्ट की खुद की बात हो रही तो विषय की एक विशेषता के आधार पर विभक्त करना क्या कहलाता है तो बेसिकली आप अगर करेंगे तो ये क्या कहलाएगा आपका यही आपका वर्गीकरण है तो कुल मिला देखा जाए तो ये वर्गीकरण की ही परिभाषा है 
जो सवाल के रूप में आपके सामने है जिससे आपसे पूछा गया है कि विषय की एक विशेषता के आधार पर विभक्त करना क्या गलत है तो विभक्त करना तो यहां पर आंसर मैंने आपसे पहले ही बताया कि देखिए आंसर जो है वो छुपा हुआ होता है क्वेश्चन के अंदर आधार पर विभक्त करना विभक्त करना मतलब बांटना तो जब बांटेंगे तो क्या कहलाएगा बांटने से ही क्या बनेगा वो आपका वर्गीकरण बनेगा तो ये आपका आंसर जो है वर्गीकरण सही है और दूसरा जो है ये आपका व्यवस्थापन जो है आपका ये गलत आंसर है आपका सूचीकरण भी आपको केवल आपको चीजों के आधार पर उनकी सूची बनाना या उसको एक निश्चित क्रम में जमाना या उसकी इंडेक्सिंग करना जो आंसर गलत है आपको सही आंसर जो है आपका वो क्या है आपका वर्गीकरण है वर्गीकरण पर लोग बात करते हैं ओके आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न कह रहा है आपको अपूपा किससे संबंधित है आपने इससे पहले मेरी क्लास देखी होगी देखिए हमने आपको एक स्पेशल क्लास दे रखी है सीरीज है हमारी पूरी कॉलर क्लासिफिकेशन की सीरीज है जिसके रेगुलर वीडियोस जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल में देखते हैं हम डेली आपके लिए अपलोड करते हैं वीडियोज हमारी पूरी कंप्लीट जो सीरीज है वो कम से कम पंद्रह सोलह वीडियोज की सीरीज है जिसमें हमने कॉलर क्लासिफिकेशन को मैंने बहुत ही डेप्थ में बताया आपने अगर उनके वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको लिंक मिलेंगे वहां पर आप मेरे कॉलर क्लासिफिकेशन की कंप्लीट सीरीज रंगनाथन की कंप्लीट सीरीज रंगनाथन के फाइव लॉज हमने आप ही के लिए जो है वो स्पेशली बनाए हैं उन्हें देखने से आपके कई सारे डाउट्स क्लियर होंगे और बेसिक फंडामेंटल क्लियर होगा ये टॉपिक्स हमने पहले इसलिए तैयार किए ताकि आपको जो सब्जेक्ट का मेन फाउंडेशन है वो फाउंडेशन रंगनाथन है पुस्तकालय का मेन आधार रंगनाथन रंगनाथन की सोच रंगनाथन की बायोग्राफी रंगनाथन के अचीवमेंट्स और उन अचीवमेंट में से भी सबसे पहले जो है दैट इज नॉन एज फाइव लॉस ऑफ द लाइब्रेरी साइंस तो फाइव लॉस के बहुत ही डिटेल वीडियोस हैं फाइव लॉ के मैंने छह वीडियोस बनाए हैं और बहुत ही डिटेल में वीडियोस हैं आप उन डिटेल वीडियोस को देखेंगे तो आपके सब्जेक्ट का फाउंडेशन क्लियर होगा नींव क्लियर हो जाएगी आपका आधार मजबूत हो जाएगा और उस आधार मजबूत होने के बाद जो है आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि उनसे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं तो ये बात यहां पर इसलिए कह रहा हूं कि आप जो रंगनाथन सीरीज है रंगनाथन की जो कॉलन सीरीज है कॉलन सीरीज के अंदर मैंने अपूपा के ऊपर जो है एक स्पेशल वीडियो बना रखा है आप देखेंगे स्पेशली सिर्फ अपूपा पर मिलेगा आपको वो आप वीडियो आप वहां से देख सकते हैं ओके सो क्वेश्चन अगेन इट्स वेरी सिंपल अपूपा किससे संबंधित है अब क्या होता है कि जब तक हमने इसकी डिटेल स्टडी नहीं कर रखी या हमने पढ़ नहीं रखा है तो हम इसका आंसर नहीं दे सकते हमें सिर्फ तुक्के लगाने के अलावा कुछ नहीं करना है तो अपूपा का मतलब जो है वो केवल ए पी यू पी ए यानी कि पुस्तकालय में उपलब्ध समस्त सामग्री को हमने तीन कैटेगरी में बांटा है ए पी एंड देन यू ए का मतलब है एलिन है पी का मतलब है पी नंबरल है और यू का मतलब है अमरल तो एलिन पी नंबरल और अमरल अमरल मतलब वो समस्त सामग्री जो महत्वपूर्ण है पुस्तकालय को जिसकी आवश्यकता है उसे हम केंद्र में रखते हैं और उसके आसपास मतलब उपयोगिता के घटते क्रम में हम चीजें जमाते हैं तो यू बीच में जमाएंगे पी साथ में जमाएंगे और ए उसके बाद में करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली उसे क्रम में जमना जमाते हैं तो क्या कहलाता है ए पी यू पी ए तो ये कुल मिला के विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के व्यवस्थापन से संबंधित है इसलिए एग्जाम में अक्सर सवाल आता है कि अपूपा किससे संबंधित है तो अपूपा जो है वो किससे संबंधित है मैंने अभी आपको आंसर दे दिया कि वो किससे संबंधित है तो व्यवस्थापन से संबंधित है अपूपा का कोई अपनी अंकन से उसका कोई लेना देना नहीं है विधियों से कोई मतलब नहीं है और किसी प्रकार के वर्गीकरण से भी मतलब नहीं है हाँ वर्गीकरण हम लोग करते हैं लेकिन करने के बाद आप उसको अरेंजमेंट किसमें करेंगे तो व्यवस्थापन है कि रंगनाथ ने ये बताया कि अगर आपको लाइब्रेरी में विभिन्न प्रकार की सामग्रियां किसी एक निश्चित क्रम में जमानी है तो क्रम कैसे डिसाइड करेंगे तो अपूप सिद्धांत वहां पर जो है आपके लिए उपयोगी है नेक्स्ट देखिए अगेन इंपॉर्टेंट सीसी में कॉमन आइसोलेट को कितने भागों में विभक्त किया गया है तो ये अगेन वही सवाल है आपका और जो कि मैं अभी आपसे मैंने बात की मैं अपनी बात को वापस से एक बार रिपीट करूंगा कि सीसी पर हमने जो है डिटेल में वीडियोस बना रखे हैं और डिटेल में सारी चीजें जिसके अंदर मैंने आपको बेसिक क्लासिफिकेशन भी बताया और मैंने आपको डेप्थ क्लासिफिकेशन भी बताया तो डेप्थ क्लासिफिकेशन में कॉमन आइसोलेट पर भी जो है मेरा कंप्लीट वीडियो है अगर आप देखेंगे तो आपको कॉमन आइसोलेट पर वीडियो मिलेगा और कॉमन आइसोलेट को जो है हमने वहां पर दो प्रकार से विभाजित किया है क्योंकि सीसी में देर खाए कॉमन आइसोलेट को जब आप करेंगे तो दो प्रकार के हैं एक बनता है आपका ए बनता है और एक आपका बनता है पीसीए तो ए सी आई पी सी वहां पर डिटेल में देखा है कॉमन एसोलेट को कितने भागों में विभक्त किया गया तो इसका आंसर जो है मैंने अभी आपको दिया कि वो दो भागों में है क्या है आपका एक आपका ए है और दूसरा जो है आपका वो पी है तो यही जो है आपका सही आंसर है बाकी चार गलत आंसर है तीन भी नहीं है और आपका एक भी नहीं है इस प्रकार से आपको आंसर पहचानना है और उसके ऊपर काम करना है आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखिए अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन
ये फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है इसलिए आपको केवल याद रखना है तो ये ड्यूवी नहीं है आपका पार्कर ड्यू नहीं है ये फंक्शन नहीं है आपको केवल इसमें नाम याद रखना और नाम आपका ई एम सेम्योर है इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है इसमें आपको केवल याद ही रखना है इसलिए ई एम सेम्योर आप दो तीन बार पढ़ेंगे आपको बात याद हो जाएगी तो सेम्योर का नाम जो है रंगनाथन सॉरी डी में जो बार बार जो है मेलविल डेबी के साथ आता है वहां पर ये बात की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डी से रिलेटेड आ रहा है नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन जो है आपका कि डीडीसी के बीसवें संस्करण में कितने सारणियां हैं डीडीसी के बारे में भी हमने डिटेल वीडियो बना रखा है आप वो देख सकते हैं डीडीसी का जो वर्तमान में जो संस्करण है वो तेईसवा संस्करण है तो बाईसवें और तेईसवें संस्करण लास्ट के दो संस्करण में जो है टेबल एक टेबल घटा दी गई है यानी कि अब छ है तो बाईसवें में भी छः है और तेबीसवें में भी छः टेबल है तो एक घटा दी इसलिए छः हो गई तो जब नहीं घटाई थी तब कितनी थी तो सात थी तो यहाँ संस्करण कौन सा है संस्करण आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर बीसवा तो बीसवें संस्करण की बात की जा रही है तो यहाँ पर पांच गलत है आपका छह गलत है आठ गलत है तो और इसका सही जो आंसर है वो आपका क्या है दिस इज करेक्ट आंसर दैट इज नोन एज सेवन तो सात है बीसवें संस्करण में सात टेबल है और बाईसवें और तेईसवें में जो है घटा देते तो बीस में भी सात है इक्कीस में भी सात है बाईसवें और तेईसवें में जो है आपकी छह टेबल है ये फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है आपको याद रखना है मैंने आपको पहले भी कहा था इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपसे एक बात कही थी जो कि इम्पॉर्टेंट थी उस बात को मैं वापस से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने और मैंने आपसे ये कहा था कि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं पहला क्वेश्चन जो होता है एक क्वेश्चन वो होते हैं जो फैक्ट बेसिस होते हैं जिसका आंसर आपको फैक्ट है जिसके अंदर कोई तुक्के लगाने वाली बात नहीं अगर वो आपको याद है तो ही आप कर पाएंगे बाकी आप उसके ऊपर कोई सोचने वाली बात भी नहीं होती है और एक क्वेश्चन होता है जो उसको हम कहते हैं एनालिसिस बेस होता है एनालिसिस पे आप विचार करेंगे तो आप सही उत्तर तक पहुंचेंगे धीरे धीरे आपके उसमें उस दो या तीन स्टेप्स के अंदर जो है आपका सवाल सॉल्व होगा तो जो फैक्ट है उसके अंदर तो कोई बात ही नहीं है अगर रंगनाथन की जन्म तिथि है तो फैक्ट है आपका आई का स्थापना वर्ष है वो फैक्ट है किसी का कार्यालय है तो फैक्ट है वो आपको याद कर रही है तो वो चीजें उसमें कोई वो गुंजाइश वाली बात नहीं लेकिन हाँ ये चीज जो है वो कौन से सूत्र से संबंधित है इसमें पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र लगता है ऐसा कब तो वो एनालिसिस होती है वो विश्लेषण करने पर ही आप उन उत्तर तक पहुंच सकते हैं तो नेट के पेपर में सारे एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो अब आपके जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर आपका एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होंगे और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से कम होंगे इसलिए दोनों ही चीजें मैं आपको दोनों की तैयारी करा रहा हूँ मैं आपको फैक्ट बेसिस भी बता रहा हूँ और मैं आपको एनालिसिस बेसिस भी बता रहा हूँ किस प्रकार तो आपको बस मेरी बात ध्यान से सुनिए और ये क्वेश्चन लगातार मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ ये वीडियो स्पेशली हम लोग अभी सिर्फ लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं ताकि वो अपनी परीक्षा की तैयारी जो है अच्छे से कर पाए और लगातार क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने आता रहूंगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करेंगे और कमेंट में हमें पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन आपके मन में है परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण आपको लगता है तो क्वेश्चन आप हमारे से पूछ सकते हैं हम क्योंकि आपकी एग्जाम की डेट आ गई है हम लगातार आपके लिए प्रयासरत हैं और अब से जो है आप इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे क्योंकि अभी वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है मैं सिर्फ आप तक क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन आपके मन में भी कोई बात है तो लाइव सेशन में आप हमारे साथ जुड़कर फिर विषय संबंधित और भी कई सारी बातें आप मुझसे कर सकते हैं आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थान पक्ष से पूर्व प्रयोग होने वाले आइसोलेट को सीसी में क्या कहा जाता है ये देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है स्थान पक्ष से पूर्व यानी कि स्पेस से पहले प्रयोग होने वाले आइसोलेट को सीसी में क्या कहा जाता है तो मैंने आपको बताया भी था हमारी जो कॉमन आइसोलेट की क्लास है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के कॉमन आइसोलेट है एक का नाम है आपका ए है और एक जो है आपका वो क्या है आपका पी है तो ए जो है वो तीन है आपका स्पेस और टाइम से पहले स्पेस से पहले स्पेस के बाद और टाइम के बाद ये तीन प्रकार के ऐसे ही हैं ये मैंने आपको डिटेल वीडियो बताया है उसके अंदर ना और दूसरा जो है आपका ये एक पी पर्सनालिटी से रिलेटेड है और दूसरा कौन सा आपका एनर्जी से तो ये मेरी ए सी की जो मेन क्लास है आप मेरा वीडियो देखेंगे कॉमन एसोलेट का तो वहाँ डिटेल में मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ बताया है कि आप ए और पी का कैसे प्रयोग करना है ओके सो so, यहाँ पर क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है पूछा है कि स्थान पक्ष से पूर्व तो जब स्थान की और समय की बात आएगी तो बट ऑब्वियसली बात है हम किसकी बात कर रहे हैं हम ए की बात कर रहे हैं तो आंसर आपका सामने है आपका कि ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है और इसके अलावा ये जी कुछ होता नहीं है एम कुछ नहीं है और होता है तो क्या ए सी आई पी होता है तो ये आंसर जो है आपका ये गलत है आपका जो सही आंसर है वो आपका ए सी आई दैट इज द
तो इलेक्ट्रॉनिक डेवी के नाम से वो जो है फर्स्ट टाइम पब्लिश होता है अभी जो चल रहा है वो सीडी रोम पर नहीं है अभी तो नेटवर्क बेसिस है तो नेटवर्क पर जो चलता है वो वेब बेसिस है यानी कि वर्तमान में जो चल रहा है वो कौन सा है आपका वेब डेवी तो इसका आंसर हमारा सी रोम वाला तो वेब डेवी है नहीं क्योंकि वेब डेवी जो है लेटेस्ट वर्जन है ओके डेवी फॉर विंडो उस जमाने में डेवी फॉर विंडो निकला था वो भी लैन नेटवर्क के लिए निकला था तो ये भी आंसर सही नहीं है अब बात आती है आपकी डेवी ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक डेवी तो आपको याद रखना है डेवी ऑनलाइन नहीं है इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है इलेक्ट्रॉनिक डेवी आपका ये है तो ये आपको याद करना है और डी का भी जो हमारे वीडियो उसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया कि सबसे पहला जो है आपका जो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन की बात करेंगे तो उसके अंदर आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक डेवी है डेवी फॉर विंडोज है और बाद में जो है आपका वो वेब डेबी है तो ये तीन वर्जन है उस क्रम में और मैंने आपको यही बताया कौन सा संस्करण का वर्जन और कब किस डेट पर रिलीज किया गया है ओके तो उस वीडियो में आप देखेंगे आपको वो चीज वहां मिल जाएगी नेक्स्ट आपका देखिए डीडीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ रहे हैं और यहाँ आप उन क्वेश्चन को समझेंगे कि डी में सारणी टू किससे संबंधित है तो डी के अंदर टेबल की बात टेबल पर देखिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि डीडीसी में हमेशा टेबल पर एक सवाल जरूर पूछा गया है तो डीडीसी में टेबल टू की बात की जा रही है कुल मिला आपके सात टेबल हैं अगर मैं मेरे पास जो ओरिजिनल एडिशन है वो नाइनटीन एडिशन है उसमें सात टेबल है बीसवें में भी सात है इक्कीसवें भी सात है बाईसवें और तेईसवें में छः टेबल है तो जो पहली टेबल है वो आपके स्टैंडर्ड सब डिविजन के टेबल है और सेकेंड टेबल है उस टेबल का नाम है एरिया नाम लिखा हुआ उस टेबल के अंदर क्या लिखा हुआ एरिया नाम लिखा हुआ तो यह देखेंगे आप डीडीसी में सारणी टू तो टेबल टू है कुल मिला के साथ है तो उस टेबल टू का जो नाम है वो लिखा हुआ आपका ए आर ई ए यानी कि जैसे कॉलन में स्पेस है वैसे यहाँ पर एरिया है तो एरिया टेबल का जो है वहां पर डिस्क्रिप्शन दे रखा तो एरिया किससे संबंधित है तो आप देखिए यहाँ पर एरिया का संबंध साहित्य से नहीं है एरिया का संबंध व्यक्तित्व से नहीं है एरिया का संबंध भाषा से नहीं है तो एरिया का संबंध किससे एरिया का संबंध है भौगोलिक क्षेत्र से है तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है आपका भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर जोग्राफिकल एरिया की बात की जा रही है और उसमें एरिया के सारे नंबर दे रखें और एक और चीज आपको याद रखनी है उसके अंदर कि अगर डीडीसी में ये पूछ लिया जाए कि साढ़नी टू में या एरिया टेबल में इंडिया का नंबर क्या है ये भी सवाल बनता है इसलिए मुझे याद आ रहा है तो आप ये भी नोट कर लें अगर इंडिया के नंबर पूछेंगे आई एन डी आई ए तो इंडिया का नंबर जो है वो आपका जो है फिफ्टी आपको याद रखना है ऐसे ही आप कॉलन में अगर यहाँ पर नहीं इसमें ये डीडीसी में दे रखा है डीडीसी में इंडिया का नंबर जो है वो 54 है अगर कॉलन की बात करेंगे तो कॉलन में इंडिया का नंबर 44 है तो ये आपको ये डीडीसी की बात करें इसलिए मैंने आपको यहां पर ये नंबर बता रहा हूं नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये कई बार पूछा गया है पूरा नाम पूछा गया तो एस एल एस एच ये है शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग जब हम लोग कैटलॉगिंग करते हैं तो कैटलॉगिंग के अंदर सब्जेक्ट कैटलॉगिंग भी एक पार्ट होता है जहाँ पर आपको सब्जेक्ट टाइटल बनाना पड़ता है और टाइटल आप खुद डिसाइड नहीं करें और किसी बनी बनाई टेबल को यूज़ कर लें तो बहुत अच्छी बात है उसको हम सब्जेक्ट हेडिंग कहते हैं सब्जेक्ट हेडिंग उस विषय शीर्षकों के लिए एक बुक है जिसके अंदर लिस्ट बना रखी है जिसको हम बोलते हैं शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग तो इस क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में सिंपल सा आपको कह रहा कि आपको सिर्फ पहचानना है तो आपको सही नाम आपको आना चाहिए स्टर्लिंग लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग ये गलत आंसर है सब्जेक्ट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग ये भी गलत आंसर है और स्मॉल लाइब्रेरी फॉर सब्जेक्ट हेडिंग ये भी गलत आंसर है आपका जो सही आंसर जो है आपका वो आपका क्या है सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर है ये आपको नाम वैसे भी याद होना चाहिए सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग तो यही आपका जो है सही आंसर है नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रश्न हल करते हैं जिसमें सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं आपके सामने ऊर्जा पक्ष के बाद प्रयोग होने वाला आइसोलेट को सीसी में क्या कहेगा मैंने कहा ना कॉमन आइसोलेट पर आप पर हर प्रकार से प्रश्न बनेंगे क्योंकि सब्जेक्ट टॉपिक इतना अच्छा है कि उसमें कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन बनाता भी है तो यहाँ पर दे रखा है आपको कि ऊर्जा पक्ष के बाद तो मैंने अभी आपको बताया ऊर्जा पक्ष के बाद प्रयोग होने वाला आइसोलेट को सीसी में क्या कहेगा तो मैंने आपको बताया दो प्रकार के एक का नाम क्या है वापिस अगेन वही ए और दूसरा क्या है आपका पीसीआई तो एसीआई का संबंध जो है वो स्पेस और टाइम से ही है ओके तो पीसीआई का संबंध जो है वो किससे है आपका पर्सनालिटी और फिर एनर्जी से तो आपको आंसर वैसे भी मिल रहा है इसके अंदर अगर सब स्पेस और टाइम की बात की जाएगी तो आप एसीआई राइट करेंगे और अगर पर्सनालिटी और एनर्जी की बात की जाएगी तो आप क्या करेंगे आप पीसीआई करेंगे तो इसलिए आप एसीआई तो आंसर नहीं तो आपका करेक्ट आंसर जो है आपको क्या है आपका पीसीआई तो यहाँ
आपका एस और पी में डाउट है लेकिन यहाँ पर यह भी नहीं है और आपका बी नहीं है तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या आपका पी सी आई है दैट इज द पोस्टी री राइजिंग कॉमन एसोलेट और पहले भी मैंने आपको बताया कि कॉमन एसोलेट पर हमारी विशेष क्लास है वो वीडियो अगर आप चाहें तो लिंक में देख सकते हैं वहाँ पर आपको और भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं उनके ऊपर तो मैंने उन सबका डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पर देखा साथियों यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा वो बात ये है कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ऐसे कई सारी और भी क्वेश्चन की हमने डेटा तैयार कर रखी है आप चूंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है आप क्योंकि कल ही आपकी जो है डेट आपकी डिक्लेयर हो गई है तो सभी जितने भी परीक्षार्थी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी अच्छा समय मिल गया सभी को हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं जो काम विषय विशे विशेषज्ञ के रूप में मैं आपके साथ कर सकता हूं वो कुछ चीज़ें हैं पहली चीज़ ये है कि मैं यूट्यूब पर आपके सामने लगातार हूँ और पिछले कुछ समय में लॉकडाउन की वजह से हम लोग नहीं हो पाए लेकिन आपने हमने लगातार प्रैक्टिस करी हम आपके सामने हैं यहाँ आप हमारे वीडियो देखते हैं और जो वीडियो मैंने केवल और केवल आप लोगों के लिए तैयार किया इसलिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप प्लीज इसको लाइक कीजिए ना आपके मैंने देखा मेरे वीडियोस पे व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं और लाइक्स थोड़े से कम आते हैं तो आपसे जो चीज मुझे चाहिए आप प्लीज उसको लाइक करें आप दूसरी बात आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने अन्य साथियों के साथ हमारे वीडियो शेयर कर सकते हैं क्योंकि हमने सभी के लिए बनाए तो जिन तक हम डायरेक्ट पहुंच गए हैं या आपने हमें ढूंढ लिया है बहुत अच्छी बात है कुछ ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक हमें नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप उन तक आप वीडियो शेयर करेंगे अपने साथियों के साथ तो ये काम हमारा हो जाएगा नेक्स्ट इसके बाद और इंपॉर्टेंट बात ये है कुछ लोग जो लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं और वास्तव में वो चाहते हैं कि उनको सिलेक्शन निकालना है इस बार तो मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटिशन जो है थोड़ा सा हेल्दी है तो कॉम्पिटिशन के लिए हमने आपके लिए स्पेशल डेडिकेटेड फॉर्मेट के अंदर हमने वीडियो लेक्चर्स तैयार किए हैं आपको मेरे हर टॉपिक पर आपको जहाँ लाइब्रेरी साइंस में जहाँ आपको वर्ड लगता है यानी कि आपकी यूनिट फाइव है और हर यूनिट के अंदर बहुत सारी चीजें लेकिन मैंने आपको उनमें से अगर आप देखेंगे तो पांच यूनिट को भी मैंने आपके बीस बीस टुकड़ों में डिवाइड किया है और उनके ऊपर एक ही घंटे के लेक्चर्स बनाए जो कि डिटेल स्टडी आप वो वीडियो लेक्चर्स देखेंगे तो उसके बाहर से डेफिनेटली एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला उसके लिए हमने पर्टिकुलर यानी हंड्रेड प्लस आवर्स का हमने वीडियो लेक्चर का क्वालिटी डिजिटल कोर्स हमने तैयार कर रखा है और उस कोर्स को फिलहाल हम जो है डिस्काउंटेड रेट में दे रहे हैं वो डिस्काउंट सिर्फ एक वीक के लिए है उसके बाद वो डिस्काउंट खत्म हो जाएगा वो ओरिजिनल रेट में चला क्योंकि एग्जाम की डेट आ गई है बच्चे कह रहे हैं साहब डिस्काउंटेड रेट में चाहिए हमने अभी भी उसको स्टिल 10 15 20 से 25 परसेंट नहीं करके हमने उसको मैक्सिमम फोर्टी डिस्काउंट के साथ मात्र पांच के कोर्स को भी हमने फोर्टी डिस्काउंट में वहां पर दे रहे हैं आपको जिसमें लाइब्रेरी साइंस के लगभग सारे वीडियोज हैं उस वीडियो के बारे में मैं आपको बता दूँ कोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ कि उस कोर्स को अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमने उस कोर्स को आपको इसलिए दिया है कि आप उसके अंदर लगभग सारी सीरीज है हमारी वीडियोस की ये हमारा कोर्स है आपका ये आप देखेंगे राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का कोर्स है और ये ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स हमने तैयार किया है सिर्फ आप लोगों के लिए कोर्स को फाइव का कोर्स है डिस्काउंट करके हमने अभी उसको टू ट्रिपल नाइन में आपको मिल रहा है इस कॉस्ट में तीन में हंड्रेड प्लस आवर्स का कोर्स आपको नहीं मिलेगा आपको हम डेफिनेटली दे रहे हैं क्योंकि होगा ये कि दो दस दिन बाद अगर कोर्स परचेस करेंगे तो कोर्स उसकी ओरिजिनल कॉस्ट या उससे भी फाइव थाउजेंड से भी आपको ज्यादा में मिलेगा तो ये ऐसा होगा आप लेना चाहें देख सकते हैं उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि कई सारे बच्चों को लगता है कि साहब ऐसा कोर्स होगा कि आप पूछते हैं सर वीडियो है क्या डिटेल में है क्या ऐसा है वैसा है, तो आप उसके लिए आप एक काम कीजिएगा आप गूगल प्ले स्टोर पर जाए टारगेट अभी लिखे वहां पर और आप ऐप डाउनलोड कीजिए जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे बहुत छोटी ऐप है आप डाउनलोड करेंगे आप एक मिनट में ऐप डाउनलोड हो जाएगी जैसे आप ऐप डाउनलोड होगी उसके अंदर आपका मोबाइल नंबर से आपका रजिस्ट्रेशन होगा और उसको वहां पर आपको हमारे सारे फ्री वीडियोस आपको वहां पर मिलेंगे सैंपल वीडियो सारी चीज आपको मिलेगी कोई भी ऐसा डेमो वीडियो से आपको वहां सारी चीज आपको मिल जाएगी आप पढ़ सकते हैं वही वीडियो है आप उसके अलावा आपको वहां पर थर्ड ग्रेड का आपका के वी एस का यूजीसी नेट का सारे कोर्सेज मिलेंगे तो अभी फिलहाल जो हम काम कर रहे हैं वो राजस्थान लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड पर काम कर रहे हैं उस थर्ड ग्रेड की वीडियो कोर्स में हमने जो क्वालिटी दी आपको वो यूजीसी नेट का लेवल मैंने आपको दिया है ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो पिछले छह महीनों में यूजीसी नेट क्लियर कर चुके हैं केवल इस लाइब्रेरी साइंस के थर्ड ग्रेड के कोर्स को पढ़ने से ओके सो इंपॉर्टेंट है इस कोर्स को हमने पूरी तरीके से नया कर दिया है साल भर पहले या छह महीने पहले जो कोर्स था अब हमने हमें पता है क्योंकि 29 दिसंबर का कोई एग्जाम हुआ पेपर बहुत बच्चों का फिर भी अच्छा हुआ था
ऐसा आप चाहते हैं कि सारे वीडियोस आपको एक ही जगह मिल जाए और आपके सारे उस, उस वीडियो में सबसे खास बात यह कि आप उन वीडियोस को आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफलाइन मोड में भी आप चला के देख सकते सो एप्लीकेशन के बारे में मैंने आपको बताया और आप यहाँ पर नंबर भी नोट कर लीजिए एक नंबर है सेवन एच ट्रिपल सेवन वन नाइन टू एट सेवन इस नंबर से आप हमसे जुड़ सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई आपको संकोच हो आपको बात करनी हो आपको हेल्प चाहिए सपोर्ट चाहिए आप यहाँ से हमसे जुड़ के काम कर सकते हैं सो कस्टमर सॉल्यूशन है अगर आप इस कस्टमर सॉल्यूशन को यूज करेंगे तो आपको इससे कई सारे बेनिफिट्स होंगे इस पर काम कर सकते हैं आइए हम आज जो बात कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं और मैंने इस टेस्ट सीरीज में ही जो है आपके सामने जो है कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उसमें हम लोग लगातार आगे बढ़ते रहे देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपको लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस मूलभूत श्रेणी को पहचानना सबसे कठिन है और यहाँ पर दो सवाल हैं दोनों जो हैं एक जैसे इसलिए मैंने लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करके आपको बताया क्योंकि एग्जाम में सवाल इसी प्रकार से पूछे जाते हैं आप देखेंगे यहाँ पर सवाल है निम्नलिखित में से किस मूलभूत श्रेणी को पहचानना कठिन है तो मूलभूत श्रेणियों की जब बात आएगी तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए पी एम ई एस टी ये पांच चीजें आपको आनी चाहिए तो निम्नलिखित किस मूलभूत श्रेणी को तो पी एम ई एस और टी तो पहचानने के बारे में जो क्रम है मैंने आपको एक वीडियो दिया है स्पेशली आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहां जाके आप देख सकते हैं और उस वीडियो का जो नाम है वो है पी एम ई एस टी की पहचान कि हाउ टू रिकोगनाइज पी एम ई एस टी और पहचानने का जो क्रम है वो रिवर्स में चलता है यानी कि सबसे सरल जो है वो यहाँ पर है टी आप सरलता से पहचान सकते हैं फिर उसके बाद आप एस थोड़ी कठिनाई होती है लेकिन आप ई लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होता है पी और एम में तो यहाँ पर आप अवशेष का सिद्धांत में काम में लेते हैं तो कठिनाई का लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ता है तो सबसे सरल जो है वो टी है और सबसे कठिन जो है वो आपका पी है यहाँ पर उस वीडियो में मैंने आपको यही बताया सो सवाल का आंसर हमें मिल गया कि सबसे किस निम्नलिखित में किस मूल श्रेणी को पहचानना सबसे कठिन है तो कठिन जो है वो आपका कौन सा है आपका वो व्यक्तित्व है तो ये आपका सही आंसर है बाकी आसानी से आप पहचान जाते हैं सबसे इजीली आप पहचानते हैं टाइम को टाइम यहाँ पर नहीं रखा है उसके बाद आप पहचान सकते हैं स्थान को फिर आप पहचान सकते हैं आप ऊर्जा को और फिर आप पहचान सकते हैं पदार्थ को लेकिन सबसे कठिन जो है वो आपका व्यक्तित्व है इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा गया यहाँ पर ये पूछा गया कॉलन क्लासिफिकेशन में विषय की किस श्रेणी को पहचानना अत्यंत कठिन है तो लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है और ये एग्जाम में इस प्रकार के सवाल आते हैं इसलिए यहाँ पर अगेन आप देखें किसको पहचानना अत्यंत कठिन है तो कठिन जो है आपका वो कौन सा है आपका व्यक्तित्व है इसलिए इसका भी आंसर जो है आपका व्यक्तित्व है और पहचानना सरल है आपको तो आप स्थान पहचान सकते हैं पदार्थ पहचान सकते हैं और आप ऊर्जा को आमतौर पे पहचान सकते हैं तो ये रिलेटेड सवाल है इसलिए मैंने आपको बताया नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि आपको सी में ए यानी कि एंटी रिराइजिंग कॉमन आइसोलेट किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो एंटी रिराइजिंग कॉमन आइसोलेट के लिए हम जो स्मॉल लेटर्स से काम में लेते हैं तो स्मॉल लेटर जो है वो कैपिटल uh, नहीं है तो ये आंसर जो है गलत है आपका और इनमें से कोई नहीं गलत है आपका इंडो अरेबिक नंबर्स है नंबर्स भी नहीं है तो वहाँ पर नंबर के साथ अगर देखा जाए तो रोमन स्मॉल लेटर्स भी है तो आपको जो करना है तो सही आंसर जो है आपका वो क्या है आपका रोमन स्मॉल लेटर्स और इंडो अरेबिक नंबर्स की सहायता से जो है हम वहाँ पर ये काम कर सकते हैं तो ये इसका आंसर है नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों इसमें सी में व्यक्तित्व पक्ष के लिए योजक चिन्ह और सीसी में पी एम का प्रावधान ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीसी में व्यक्तित्व पक्ष के लिए योजक चिन्ह मैंने आपको ही बताया कि पी एम ई एस टी की क्लास में जब आप पांचों तत्व पहचान लेते हैं तो पहचानने के बाद जब आप उनको सीक्वेंस में लिखते हैं तो लिखने के बाद आपका मेन क्लास का आपका मेन फॉर्मूला बनता है मेन फॉर्मूला बनाने के लिए छोटे छोटे योजक चिन्ह है उन योजक चिन्हों के साथ ही आप पी एम ई एस टी को कनेक्ट करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट योजक चिन्ह जो है वो एनर्जी का एनर्जी का जो चिन्ह है उसको हम कॉलन कहते हैं स्पेस का जो चिन्ह है उसको हम डॉट कहते हैं टाइम का जो चिन्ह है वो उसका आपका इन्वर्टेड कॉमा है देन उसके बाद आपका जो मैटर है मैटर के लिए आप सेमी कॉलन काम में लेते हैं और व्यक्तित्व के लिए पी पक्ष के लिए आप कॉमा काम में लेते हैं तो ये पांचों कैटेगरी और उनके सिम्बल्स आपको याद रहना जरूरी क्योंकि उन पर सवाल एग्जाम में बन सकता है तो यहाँ ये जो सवाल है आपका ये सवाल आपसे क्या करा कि सी में व्यक्तित्व यानी कि पी तो पी के लिए आप जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं आप पी के लिए आप यूज कर कॉमा यूज करते हैं बाकी जो सेमी कॉलन है सेमी कॉलन ये आंसर गलत है आपका सेमी कॉलन इट इज यूज फॉर ये मैटर के लिए काम आता है डॉट जो है आपका वो आपका स्पेस के लिए काम आता है और कॉलन जो है वो आपका एनर्जी के लिए काम आता है तो ये आपका जो सही आंसर है ये आपका कॉमा है कॉमा हम यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट सी में पी एम ई एस टी का प्रावधान है अगर आप सी में पी एम
गलत है देन उसके लिए मेन क्लास के लिए तो मेन क्लास के लिए हम लोग पी एम ई एस टी काम में नहीं लेते हैं और कैनोनिकल क्लास के लिए तो कैनोनिकल क्लास जो है उसके अंदर भी काम में नहीं आता तो इसका सही आंसर जो है आपका वो आपका है बेसिक क्लास के लिए हम बेसिक क्लास जो बनती है हमारी उस बेस क्लास के लिए हम पी एम ई एस टी का प्रावधान करते हैं तो ये आपका सही आंसर है आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन भी हैं ये मैंने आपके लिए स्पेशली जो है बच्चे कह रहे थे कि क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन चाहिए मैंने आपको क्लासिफिकेशन क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं आपको कोई और सब्जेक्ट चाहिए कोई और टॉपिक चाहिए तो आप दो काम कर सकते हैं पहला काम ये कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है तो आप नीचे कमेंट में आप लिखेंगे मुझे ओके और कोई सब्जेक्ट या कोई सवाल आपके दिमाग में है जिसका आंसर आपको चाहिए तब भी आप कमेंट में लिखें आप हम लगभग सारे ही कमेंट्स के आंसर आपको देते हैं उसके अलावा आपको लगता है कि नहीं मेरे पास सवाल एक नहीं मेरे पास दो चार पाँच सवाल है तो अब हम रेगुलर बेसिस पर आपको लाइव सेशन देंगे तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो लाइव सेशंस के अपडेशंस मिलेंगे आपको हमारे लाइव सेशन होते हैं काफी इंटरेस्टिंग होते हैं कई सारे बच्चे जुड़ते हैं और उससे लाइव सेशन में क्या होता है कि कई आपको बेनिफिट ये कि हो सकता है आपके दिमाग में कोई सवाल हो या नहीं हो लेकिन किसी दूसरे के सवाल पूछने से या मेरे उत्तर देने से आपके वो कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर होंगे तो आप लाइव सेशन में आएंगे चैट में हमारे साथ शामिल होंगे तो आप विषय की और गहराई तक पहुंच सकते हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से वो जो है महत्वपूर्ण है उन शीर्षों पर हम लोग बात करेंगे सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि वर्गीकरण की भाषा कैसी मतलब वर्गीकरण की भाषा कैसी होती है तो वर्गीकरण की भाषा जो है वर्गीकरण की मुख्य जब परिभाषा हम पढ़ते हैं तो मुख्य परिभाषा में ये बताया गया कि पुस्तक का जो शीर्षक है वो होती है प्राकृतिक भाषा लेकिन वर्गीकरण जो है ये आपकी जो है कृत्रिम भाषा है आपको क्लास नंबर जो मिलता है वो कृत्रिम भाषा है तो आपको अंकन का प्रयोग से आपको एक कृत्रिम संख्या मिलती है और वो संख्या जो है आपकी पहचान होती है उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया इंडियन गवर्नमेंट आपको आपके नाम से नहीं पहचानती वो आपकी आधार संख्या आपकी पहचान है तो आपका नाम जो है वो तो आपकी प्राकृतिक भाषा है जो आपने रखा है जो आपको मिला है लेकिन कृत्रिम भाषा क्या है आपका जो गवर्नमेंट आपको जो अंकों आधार संख्या से पहचानती है आपको बैंक आपको आपके अकाउंट नंबर से पहचानता है तो वो कृत्रिम है ओके यूनिवर्सिटी आपको आपके एनरोलमेंट नंबर से पहचानती है तो आपका नाम कुछ भी हो तो नाम ओरिजिनल चीज यानी प्राकृतिक और बाकी कृत्रिम तो वर्गीकरण में हम क्या करते हैं प्राकृतिक को ही क्या करते हैं हम कृत्रिम में चेंज करते हैं तो आंसर आपको उम्मीद करता हूँ मिल गया होगा यहाँ पर फिर भी आप देखें कि वर्गीकरण की भाषा कैसी होती है तो वर्गीकरण की भाषा जो होती है वो कौन सी होती है कृत्रिम भाषा होती है क्योंकि वर्गीकरण की भाषा जो होती है वो कठिन भाषा नहीं होती है वो प्राकृतिक भाषा तो ओरिजिनल होती है इसलिए वो भी होती है और सामान्य भाषा नहीं होती तो आपका आंसर जो है वो क्या है आपका कृत्रिम भाषा कृत्रिम भाषा के अंदर अंकन तैयार करना ही जो है वर्गीकरण के है ये वर्गीकरण की परिभाषा में भी सम्मिलित है नेक्स्ट हमारा सवाल है पुस्तक प्रोलोगेमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के लेखक कौन है मैंने बहुत ही अच्छे से आपको आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने डॉक्टर एस आर रंगनाथन के जीवन परिचय पर बात करी तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने अपने जीवन में कौन कौन सी पुस्तकें लिखी कब लिखी और उनके कैसे उन पुस्तकों के नाम को <coughs> उस सीक्वेंस को आपको याद करना है तो मैंने सीक्वेंस को याद करने का तरीका बताया था कि आप रंगनाथन की पुस्तकों आप याद कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें रंगनाथन का जीवन परिचय पार्ट वन पार्ट टू है आप उसको देखेंगे वहां से आपको ऑटोमेटिकली जो है रंगनाथन के संपूर्ण जीवन की जानकारी मिलेगी और रंगनाथन के योगदान की जानकारी मिलेगी और रंगनाथन के द्वारा लिखी गई पुस्तकों की जानकारी आपको वहां से मिलेगी वहां पर याद कर सकते हैं सो दिस इज वेरी सिंपल तो यहाँ पर इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है पुस्तक प्रोलोगेमेंट और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का लेखक कौन है तो इसके लेखक जो है वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन है इसलिए आपको याद रखना लेकिन हाँ कुछ नाम मिलते जुलते हैं जैसे कि ग्रामर ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो है वो शेयर्स की किताब है तो ऐसी फिलोसॉफी है तो कई सारी चीजें इसलिए शेयर्स और रंगनाथन में कन्फ्यूजन होता है क्योंकि शेयर्स जो है रंगनाथन के गुरु है तो आपको याद रखना है तो प्रोलोगेमिन जो है वो रंगनाथन की है मेलविल डेविल की नहीं है और ब्रिस्क की नहीं है इसलिए सही आंसर जो है इसका वो आपका डॉक्टर एस आर रंगनाथन है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नेट के पेपर में एक बार पूछा गया है और इसी क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा एक प्रिंटिंग मिस्टेक है मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि ये टू टू यहाँ पर जो है ये आपका सेमी कॉलन है और ये जो है आपका ये सिर्फ कॉलन है आपको ये चीज़ आपको करेक्शन करना है अब देखिए हम इसकी बात करते हैं सो वेरी इजी सी में ट्वेंटी टू सेमी कॉलन कॉलन फिफ्टी में 46 किसे प्रदर्शित करता है ये बहुत ही कॉमन तरीका है क्वेश्चन आपसे इसमें इसी एक सूत्र पे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं तो इसमें पूछा गया कि छियालीस जो है तो ऐसा जब आपको लिखा हुआ है किसी भी क्लास का
एस और टी है ये सबके चिन्ह चिन्ह है तो पी जो है किससे जुड़ता है कॉमा से जुड़ता है ओके इसके लिए कॉमा है मैटर के लिए क्या आएगा सेमी कॉलन आएगा ई के लिए क्या आएगा कॉलन आएगा एस के लिए डॉट आएगा और टी के लिए क्या आएगा इन्वर्टेड फॉर्म आएगा तो ये चीज अगर आपको याद है तो ऐसे आप कई सारे सवाल जो है आप हल कर सकते हैं अब जहां पर पूछा गया कि इस पूरे सवाल में फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स जो आ रहा है वो फोर्टी सिक्स किससे जुड़ा हुआ है तो फोर्टी सिक्स आपके सामने है यहाँ पर सेमी कॉलन से जुड़ा हुआ तो सेमी कॉलन जो है पदार्थ तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है पदार्थ है और बाकी आपका गलत आंसर जो है व्यक्ति तो नहीं है क्योंकि कॉमा से जुड़ता है स्थान नहीं है और आपका काल नहीं है तो ये आपका इस प्रकार से ऐसे कई सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं और आपको अगर बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तो आप बहुत इजीली आप उसका आंसर निकाल सकते हैं ओके नेक्स्ट आप देखें इसके ऊपर हम बात करते हैं पक्ष परिसूत्र यानी कि फैसेट फॉर्मूला की बात करिए तो पक्ष परिसूत्र यानी फैसेट फॉर्मूला किस वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत प्रयोग किया गया तो रंगनाथन ने ही जो है आपको फैसेट फॉर्मूला दिया है क्योंकि ये फैसेट्स ही हैं पी एम ई एस टी ये फैसेट्स हैं पक्ष पांच पक्षों में विषय को बांटा और फिर उसके अंकन बनाए गए तो यहाँ पर इट्स वेरी क्लियर तो यहाँ पर कोई डाउट वाली बात नहीं क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है आपका बेसिक तो सही आंसर जो है आपका वो क्या है आपका वो सी सी है कॉलन क्लासिफिकेशन है बाकी आपके जो है ये सारे गलत आंसर है डी डी सी सी एल सी और ये नहीं है नेक्स्ट आपका सवाल है आपका एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ ओके सो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन आप नाम आपने पहले सुना होगा कि एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन और एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन से संबंधित कई सारी बातें हैं क्योंकि मैंने जो मेन क्लास है हमारी वर्गीकरण की वहाँ पर मैंने आपको कई सारे क्लासीफिकेशन के बारे में वहाँ पर बता रखा है कि सब्जेक्ट क्लासीफिकेशन है एक्सपेंसिव क्लासीफिकेशन है यू है और देन राइडर्स क्लासीफिकेशन है सी है तो उन सब के बारे में हमने वहाँ पर डिटेल में बात करिए लेकिन एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन की जब बात आएगी तो आपको ये बात याद रखनी है कि इसका जो सही सन है वो आपका 1891 सही सन है कि एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन यहाँ पर 1891 है और ये सन पहले भी कई सारी और जगह पर काम आ चुका है इसलिए ये फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है इसलिए आपको याद रखना है तो यही आपका सही आंसर है बाकी नाइनटीन <coughs> गलत है एटीन गलत है और नाइनटीन एटी फाइव भी गलत है केवल एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन का जो वर्ष है वो एटीन नाइनटी वन है ये कुछ फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं साथियों लगातार जो है आपको हम लोग नए नए वीडियो सीरीज के साथ और नए टेस्ट सीरीज के साथ आपके सामने आ रहे हैं तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करेंगे और इसको लाइक करेंगे जैसा आपका रेस्पॉन्स होगा उसी रेस्पॉन्स के आधार पर हम आपको और भी वीडियोज जो है आप इस सीरीज के अंदर देंगे आप हमारे वीडियोज़ का इंतजार करते हैं हमें भी पता है और उन्हीं कमेंट्स को या उन्हीं बच्चों के परीक्षा की तैयारी के लिए हम लोग लगातार जो है मेहनत करते हैं और आपके साथ नए प्रश्नों के साथ जो है लगातार आपके सामने आते हैं इसलिए इस सीरीज में इतना ही अगली सीरीज में आपको नए टॉपिक के साथ और नए प्रश्नों के साथ एक बार फिर से आपकी मुलाकात होगी धन्यवाद